beszédeimnek mindig Alla nevével szoktak kezdeni. Gyors felgyógyulást kívánok a sebesültjeinknek. Justice for our prisoners. Igazságot a börtönbevetettek. Börtönbe And freedom for Palestine. És szabadságot a palesztinát. Now some people claim that the Palestinians don't want peace. Refuse generous offers to settle this conflict and refuse to accept peace. That's. Egyesek azt állítják, hogy a palesztinok nem akarnak békét, visszautasítják a béke tervek végrehajtását, és már számos bőkezdő javaslatot csöpöttek rá az asztalhoz. Of who's profiting from this situation? Amikor egy helyzetet elemezni akarunk, meg akarunk vizsgálni, ki akarunk vizsgálni, mindig nagyon fontos, hogy feltegyük azt a kérdést, kinek a javát szolgálja ez a helyzet. So let's dig together. What does occupation provide Israel? Tehát akkor vizsgáljuk meg ezt a helyzetet közösen. Az első kérdés, hogy mit hoz az megszállás Izrael számára? Let's start with water and natural resources. Water is a very scarce material. Kezdjük a vízzel és természeti erőforrásokkal. A víz egy nagyon ritka természeti erőforrás ebben a régióban. Israel has an absolute control over water and natural resources in the Palestinian territory. A Palestin, tehát az elfoglalt Palestin területeken Izrael teljes körű kontroll gyakorol a víz és más természeti erőforrások felett. Israel controls the 85 percent of water resources in the West Bank. A Jordan nyugati partján 85 százalékát a vízkészleteknek közvetlen kontrollja alatt tartja Izrael. Israel has to say on the risk how to be distributed. A hátralévő maradék vízkészlet vonatkozásában pedig beavatkozik, illetve befolyása van a tekintetben, hogy hogyan osztják el azokat a víz erőforrásokat. The borders between our territory and the external borders. And what does this mean? It's important to understand. Controlling anything and everything that comes in or out from Palestine. A Palestin területekről ki, menők és beérkezők, mindenki és minden egyes tárgyat ellenőrizni. A tourist, a visitor, a scholar, a pilgrim, a businessman, all of them have to come through the Israeli authorities. When they want to visit the Palestinian territory. A turisták, a látogatók, a tudósok, a diákok és a zarándokok mindegyike külön-külön végig kell menjen egy izraeli ellenőrzésen, hogyha be akarnak lépni palesztén területekre. This means that every item, product that comes in or goes out is subject to the Israeli control. A jót fogalmaznék, hogy minden egyes tétel, tárgy és termék ami a, ezekre a területekre bemegy, hogy onnan kijön, izraeli ellenőrzésen esik át. Markets, the Palestinian imports from Israel were almost 4.64 billion US dollars. Az Izraelből érkező palesztin termékek értéke majdnem 4,64 milliárd dollár értékű. One of the biggest markets for Israeli products. Ez az egyik legnagyobb piaca az izraeli terméknek. Itt esély sincs arra, hogy bármiféle versenytárs termék vagy, vagy versenytárs cég termék egy gyártó, más gyártó gondolata is felmerüljük. Let's imagine together we have the chance to choose who's our partner, for example, Hungary. Hungary will be doing a business with us. That amounts to 4.64 billion dollars just for products. Vegyük azt a példát, hogy az embernek lehetősége van kiválasztani az üzleti partnereit, és úgy döntünk, hogy Magyarországot szeretnénk üzleti partnerként látni. Ez azt jelenti, hogy lehetőség van arra, hogy 4,64 milliárdnyi értékű termék cseréljen gazdát. This applies also on basic needs and services like water and electricity. Is it a level of the two sections that are key elements to all the things that we want to see? Is it the visa issues that are going to be addressed? Israel's control of the borders also gives Israel the upper hand to control our money, the tax, customs, revenues. Mivel a határokat ellenőrző 
az Izrael, ezért az ide vonatkozó pénzek kontrollját is gyakorolja, ami tehát az adók, vágók és mindenféle hivetett egyéb díjakat jelenti. So that they have the money, they would find any excuse not to give you your money. Hogyha náluk a pénz, akkor nyilván mindenféle kifogást megpróbálnak találni arra, hogy megmagyarázzák, hogy miért nem adják nekik az ide vonatkozó összegeket. Making up excuses or allegations in order to maintain this money with them. És mindenféle állításokat, kifogásokat fogalmaznak meg, amelyel megpróbálják megindokolni azt, hogy miért kell az ez ebből a kereskedelemből befolyó pénzt maguknál tartani. Currently, Israel has demonstrated this behavior, and free reduction can be tracked back to 2010. Jelenleg ezt a jogszerűtlen magatartást gyakorolja Izrael, és további illegális, teljesen jogszerűtlen levonások vezethető vissza a 2010. évre, tehát ez a viselkedés akkor kezdődött, és jelenleg is tart. Israel builds and expands settlements on Palestinian territory. Palestin területen épít és bővít telepeket Izrael. Israel confiscates Palestinian land and replaces original owners by illegal settlers. Elkobozza a Palestin átnok által tulajdonolt földterületeket, és ezen kívül a jogos tulajdonosokat izraeli telepesekkel váltja fel, azokkal helyettesíti be. Trying to create a de facto situation on the ground. Arra törekedve, hogy egy de facto helyzetet hozzon létre a helyszínen. Due to such policies, more than 800,000 illegal Israeli settlers reside on the Palestinian territory. Az ilyen szakpolitikáknak köszönhetően több mint 800 ezer illegális jogszerűen palesztin palesztin telepes tartózkodik palesztin területen. Israel also takes advantage of the low labor wage. Israel egyébként kihasználja az alacsony munkaerő árakat is. Collecting money from Palestinians in Jerusalem and the West Bank. Pénz megyik a palesztinoktól, így módon Jeruzsálemben és a Jordán nyugatiban. Under different labels, taxes, fines, building permits, etc. Különböző jogszímek alatt például adók, építési engedélyek, vonatkozó díjak és büntetések. Miért kívánna valaki megválni ezektől az előnyöktől, bevételi forrásoktól? És nem meglepő, hogy a 2002-ben az asztalra tett arab béke kezdeményezést Izrael visszautasította. This initiative would give Israel a normal relationship with Arab and Muslim countries. Ez a mega, ez a kezdeményezés az arab és muzulmán országokkal Izrael számára normális kapcsolatot biztosított volna. Talking about the obstruction of the creation of the state of Palestine, also a number of influential superpowers fell prey to Israeli lobbies and interests. És mivel arról beszéltünk, hogy az a palesztin állam létrehozását mi kik és miért akadályozzák, itt meg kell jegyeznem, hogy befolyásos nagyhatalmak is áldozatul estek ezeknek az izraeli jelenségeknek és izrael érdekeinek. This led to numerous vetoes and bad support of the Israeli policies. És ez számos vétóhoz vezetett, illetve az izraeli döntések vak támogatásához. So simply put, Israel makes a great profit of occupying Palestine. Egyszerűen kifejezve, Izrael hatalmas profitot termel azzal abból, hogy megszállás alatt tartja a palesztintet. And there will be no incentive to make peace or accept the realization of the state of Palestine within the two-state solution. És nincsen ezért olyan ösztönző erő, ami akár a béke, vagy a két állami megoldás érdében történő rendezés felé mutatna az izraeliek számára.